ഇതിൽ ഏറ്റവും കൂടുതലായിട്ട് കാണുന്നത് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഫേസ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതും ചിക്കൻ പോക്സ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു രോഗമാണ് അതൊരു വൈറസ് രോഗമാണ് ഇതിനെ മലയാളത്തിൽ അത് കോഴിക്കോടൊക്കെ ഇതിനെ പൊട്ടിയെന്ന് പറയും മലയാളത്തിൽ പറയും ചിക്കൻ പോക്സ് എന്ന് കോമണായിട്ട് പറയുന്നു ഇത് നിസാര രോഗമായിട്ടാണ് ആളുകൾ കരുതുന്നത് പക്ഷേ നമ്മൾ ധാരാളം കോംപ്ലിക്കേഷൻസ് ചിക്കൻ പോക്സിന് കാണാറുണ്ട് ചിക്കൻ പോക്സിൻ്റെ കോംപ്ലിക്കേഷനായിട്ട് വരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ പലപ്പോഴും അത് മരണ കാരണമാകുന്ന കോംപ്ലിക്കേഷൻസും ഇതിന് ഇത് പലപ്പോഴും കാണാറുണ്ട് ചിക്കൻ പോക്സിന് ഇതിനോടൊപ്പം പറയുന്ന പല കാര്യങ്ങളും അത് ഓരോ മിഥ്യാധാരണകൾ തന്നെയാണ് അതായത് ഈ പത്യങ്ങളിൽ നിന്ന് നമ്മൾ പറയുന്നതാണ് അതായിരിക്കും ഒരു പക്ഷേ ആ ജോ ആ രോഗിയുടെ ജീവനും അപഹരിച്ചുകൊണ്ട് പോകുന്ന ഒരു സംഭവം ഉദാഹരണത്തിന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ചിക്കൻ പോക്സ് ഉള്ള രോഗിക്ക് ഉപ്പ് കൊടുക്കരുതേ എന്ന് പറയാറുണ്ട് വാസ്തവത്തിൽ സംഭവിക്കുന്ന എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഈ ഓരോ കുമിളുകളിലും നമ്മൾ ചിക്കൻ പോക്സിൽ കാണുക കുമിളുകൾ നിറഞ്ഞു നിൽക്കുന്നതാണ് ഓരോ കുമിളുകളിലും ഉള്ള ദ്രാവകം തന്നെ ഉപ്പ് നിറഞ്ഞ ദ്രാവകമാണ് ഇതെല്ലാം പൊട്ടി പുറത്തോട്ട് പോകുന്നത് ഉപ്പാണ് അതോടൊപ്പം നമ്മൾ ഉപ്പ് കഴിക്കേണ്ട എന്ന് പറയുമ്പോൾ ആ രോഗിയുടെ ശരീരത്തിൽ സോഡിയം വളരെ കുറഞ്ഞിട്ട് അപസ്മാരം അതുപോലെ തന്നെ അബോധാവസ്ഥ തുടങ്ങിയ വ്യത്യ തുടങ്ങിയ സംഭവങ്ങൾ ഉണ്ടാകും അത് തന്നെ മരണ കാരണമാകും അതുകൊണ്ട് ആ ഒരു മിഥ്യാധാരണ അതായത് ഇവർക്ക് വാസ്തവത്തിൽ വേണ്ടത് ധാരാളം ഉപ്പ് അടങ്ങിയ ദ്രാവക രൂപത്തിലുള്ള ഭക്ഷണമാണ് ഇതിനോടൊപ്പം തന്നെ വേറെ കാണുന്നുണ്ട് ചിക്കൻ പോക്സ് രോഗികൾ കുളിക്കരുതെന്ന് പറയും ഈ കുളിക്കരുതെന്ന് പറയുന്നതിൻ്റെ പുറയിലുള്ള ഒരു ധാരണ ചിക്കൻ പോക്സ് പടരുന്നത് കുളിക്കുമ്പോഴാണ് എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ടാണ് ആ അതും അതിൻ്റെ പുറയിലുള്ള കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് ഈ അണു നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ കയറിയാൽ ഇരുപത്തൊന്ന് ദിവസത്തിനകമാണ് രോഗം വരിക ഈ ഇരുപത്തൊന്ന് ദിവസം വരെയുള്ള ഒരു പിരീഡിനെ നമ്മൾ പറയും ഇൻക്യുബേഷൻ പിരീഡ് എന്നും അതായത് ഈ രോഗാണു നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ പ്രവേശിച്ചിട്ട് ഏകദേശം രണ്ടാഴ്ച തൊട്ട് മൂന്നാഴ്ച വരെയുള്ള ഒരു പീരീഡിലാണ് ഇത് നമുക്ക് രോഗം വരുത്തുന്നത് പലപ്പോഴും ചിക്കൻ പോക്സ് ബാധിച്ച രോഗിയിൽ നിന്നും അത് അതിൻ്റെ കുമിളുകൾ കാണുന്നതിന് മുമ്പേ തന്നെ പലപ്പോഴും ഇത് പടരാൻ തുടങ്ങിയിരിക്കും അപ്പോൾ അതിന് ശേഷം ഒരു രണ്ടാഴ്ച തൊട്ട് മൂന്നാഴ്ച വരെയുള്ള ഒരു പീരീഡിലാണ് നമുക്ക് ഈ അടുത്ത വ്യക്തിക്ക് ഇത് വരുന്നത് ഈ രണ്ടാമത്തെ വ്യക്തിക്ക് ഇത് വരുന്ന ഉടനെ മിക്കപ്പോഴും ആദ്യത്തെ വ്യക്തി കുളിക്കുന്ന സമയമായിരിക്കും ആ സമയത്ത് ഇത് വളരുന്ന പകരുന്നത് ഇത് വര് കാണുന്നത് കൊണ്ടാണ് ഈ ഒരു മിഥ്യാധാരണ അതായത് ഇവർ കുളിക്കരുതെന്നുള്ളത് വാസ്തവത്തിൽ ഇവർ കുളിക്കുക തന്നെ വേണം എല്ലാ ദിവസവും കുളിക്കണം കാരണം നമ്മൾ കാണുന്ന ഒരു കോമൺ കോംപ്ലിക്കേഷൻ ഈ കുമിളുകളിൽ പഴുപ്പ് നിറഞ്ഞിട്ട് അണുബാധ രക്തത്തിൽ കലർന്ന് അതും മരണ കാരണമാകുന്നതാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ ചിക്കൻ പോക്സ് രോഗി എല്ലാ ദിവസവും കുളിക്കുകയും വേണം ാതിരിക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അടുത്തുള്ള കോണ്ടാക്റ്റാണ് അതായത് ഈ വ്യക്തിയുമായിട്ട് ഒരു മുറിയിൽ നമ്മളൊരു ഒരു പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു അരമണിക്കൂർ ഒരു സമ്പർക്കം ഉണ്ടായാൽ ആ വായുവിൽ കൂടി തന്നെ ഇത് കിട്ടിയിട്ട് ഇത് പടരാറുണ്ട് അപ്പോൾ അടുത്ത സമ്പർക്കം നമ്മൾ ഒഴിവാക്കണം അപ്പോൾ അത് ഒരു കാര്യം പക്ഷേ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു ഈ കുമിളകൾ പൊന്തുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ ഈ രോഗി ഇത് പടർത്താൻ തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ടാകും അതുകൊണ്ട് തന്നെ പലപ്പോഴും നമുക്കത് ഫലപ്രദമായിട്ട് ഇതിനെ തടയാൻ പറ്റത്തില്ല പിന്നെ ഇവർക്കൊരു ഐസൊലേഷൻ റൂം പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുക ഈ രോഗിക്കൊരു ഐസൊലേഷൻ റൂം പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുക അതോടൊപ്പം തന്നെ ഇതിന് ഫലപ്രദമായ മരുന്നുകൾ ലഭ്യമാണ് ഈ മരുന്ന് കഴിക്കാൻ തുടങ്ങുമ്പോൾ തന്നെ ഇവരിലുള്ള വൈറസിൻ്റെ ലോഡ് കുറയും അപ്പോൾ ഇത് പടരാനുള്ള സാധ്യതയും കുറഞ്ഞു കിട്ടും ഭക്ഷണത്തിലെ നിയന്ത്രണം യാതൊരു നിയന്ത്രണവും ആവശ്യമില്ല ഇവർക്ക് വേണ്ടത് ഉപ്പ് കലർന്ന ഭക്ഷണങ്ങൾ തന്നെയാണ് ധാരാളം വെള്ളം വേണം അത് പലപ്പോഴും ഉപ്പ് കലർന്ന നാരങ്ങാവെള്ളം അല്ലെങ്കിൽ ഉപ്പ് ഉപ്പിട്ടിട്ടുള്ള കഞ്ഞിവെള്ളം ഇങ്ങനത്തെ ഫുഡ് കൊടുക്കണം സാധാരണ രീതിയിലുള്ള എല്ലാ ഭക്ഷണങ്ങളും ഇവർക്ക് മറ്റുള്ളവരെ പോലെ തന്നെ എടുക്കാം മെഡിക്കൽ കോളേജിലാണ് ധാരാളം കോംപ്ലിക്കേഷനുമായിട്ട് ആളുകൾ വരിക അതിൽ ആദ്യം ഞാൻ പറഞ്ഞു ഉപ്പ് കുറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരു അവസ്ഥ ഈ ഉപ്പ് കുറഞ്ഞിട്ടുള്ള അവസ്ഥയെന്ന് പറയുമ്പോൾ പലപ്പോഴും ഈ രോഗി വരുന്നത് അബോധാവസ്ഥയിലോ അല്ലെങ്കിൽ അപസ്മാരമായിട്ടോ ആണ് പിന്നീട് അവർക്ക് ന്യൂമോണിയ പോലുള്ള രോഗം വന്നിട്ട് അത് മരണ കാരണമാകുന്നുണ്ട് രണ്ടാമത്തെ കാര്യം ഈ അണു തന്നെ നമ്മുടെ നമ്മുടെ ബ്രെയിനിനെ ബ
ഒരു കട്ട കെട്ടാതിരിക്കും അത് അതിനുള്ള ആ ഡിവൈസസ് ഒക്കെ പോവുകയാണ് അപ്പം ബ്ലീഡിങ് കൊണ്ട് തന്നെ ചിലപ്പോൾ രോഗി മരിക്കാം ഇങ്ങനെയുള്ള പല കോംപ്ലിക്കേഷൻസും നമ്മൾ കാണുന്നുണ്ട് ഇതിന് ഫലപ്രദമായ ചികിത്സ മോഡേൺ മെഡിസിനിൽ ലഭ്യമാണ് എസൈക്ലോവീർ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരു മരുന്നാണ് ഇത് വൈറസ് രോഗത്തിന് ഉള്ളതാണ് വളരെയധികം ഫലപ്രദമായിട്ടുള്ള മരുന്നാണ് പല രോഗികളെയും രോഗത്തിൽ നിന്ന് അതല്ലെങ്കിൽ മരണത്തിൽ നിന്ന് രക്ഷിക്കുന്ന ഒരു മരുന്നാണ് ഇത് പറയുമ്പോഴാണ് നമ്മൾ എന്നെ ഒരു കാര്യം കൂടെ പറയാനായിട്ട് ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് എല്ലാ രോഗികൾക്കും ഒരേപോലെ മാരകമല്ല ചിക്കൻ പോക്സ് ചില വ്യക്തികൾ വളരെയധികം പ്രോണാണ് ഇതിൻ്റെ കോംപ്ലിക്കേഷൻസ് വരാനായിട്ട് അങ്ങനെയുള്ള വ്യക്തികളെന്ന് പറയുന്ന ഏതെങ്കിലും രീതിയിൽ അവരുടെ പ്രതിരോധ ശക്തി കുറഞ്ഞവരാണ് നമ്മുടെ നാട്ടിൽ ഇന്ന് വളരെ സ്വാഭാവികമായിട്ട് കാണുന്ന വളരെയധികം കാണുന്നതും ഡയബറ്റീസാണ് ഡയബറ്റിക്കായിട്ടുള്ള ആളുകൾക്ക് ചിക്കൻ പോക്സ് വരുന്ന ഉടനെ വളരെയധികം കോംപ്ലിക്കേഷൻസ് ഉണ്ടാകാം അതുപോലെ തന്നെ വേറെ മരുന്നുകൾ കഴിച്ചിട്ട് ഇമ്മ്യൂണോ സപ്രഷൻ വരുന്ന ആളുകൾ അതായത് സ്റ്റീറോയിഡ് പോലുള്ള മരുന്നുകൾ എടുക്കുന്നവർ അവർക്കും കോംപ്ലിക്കേഷൻസ് വളരെയധികമായിട്ട് കാണുന്നുണ്ട് പിന്നെ എച്ച് ഐ വി ബാധിച്ച ആളുകൾക്ക് ഇമ്മ്യൂണോ സപ്രഷൻ കുറവാണ് അവർക്ക് ചിക്കൻ പോക്സ് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ വളരെയധികം കോംപ്ലിക്കേഷൻ ഉണ്ടാകാം ഇതിന് ഫലപ്രദമായ വാക്സിനേഷനുണ്ട് ചിക്കൻ പോക്സിനുള്ള വാക്സിനേഷൻ അത് എൻ്റെ അഭിപ്രായത്തിൽ പരീക്ഷ എഴുതാൻ പോകുന്ന കുട്ടികൾ അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ കുട്ടിക്കാലത്ത് തന്നെ ഈ വാക്സിനേഷൻ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഏകദേശം തൊണ്ണൂറ് തൊണ്ണൂറ്റഞ്ച് ശതമാനം പ്രൊട്ടക്ഷൻ ഈ വാക്സിനിൽ നിന്ന് കിട്ടും രണ്ട് ഡോസ് വാക്സിനാണ് ഒരു മാസത്തെ ഇൻ്റർവെല്ലിൽ നമുക്ക് ഈ വാക്സിൻ എടുക്കാം വാക്സിന് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ പ്രത്യേകമായിട്ട് വലിയ പ്രശ്നങ്ങളൊന്നും വാക്സിന് കാണാറില്ല അപൂർവമായിട്ട് ചിലർക്ക് ഒരു ഒന്നോ രണ്ടോ കുമിളുകൾ വരാറുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ അത് മിക്കപ്പോഴും അതായത് തൊണ്ണൂറ് തൊണ്ണൂറ്റഞ്ച് ശതമാനം ആൾക്കാർക്കും ഒരു സ ഒരു പ്രശ്നവും ഇല്ലാതെ ഫുള്ളായിട്ടുള്ള ഇമ്മ്യൂണിറ്റി കിട്ടും പക്ഷേ പ്രഗ്നൻസി ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മളിത് കൊടുക്കത്തില്ല ഗർഭകാലത്ത് ചിക്കൻ പോക്സ് വന്നാൽ ചെറിയൊരു റിസ്ക് ഉണ്ട് കുഞ്ഞിന് ഈ ചിക്കൻ പോക്സ് വരാനായിട്ടുള്ള ഒരു ചെറിയ ചിക്കൻ പോക്സ് വരിക എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അത് കൺജനിറ്റൽ വേരിസല്ല സിൻഡ്രോം എന്നാണ് അതിനെ പറയുക വളരെ റെയറായിട്ടുള്ളൊരു കോംപ്ലിക്കേഷനാണ് അത് കുഞ്ഞിൻ്റെ വളർച്ചയെ ബാധിക്കുകയും അതുപോലെ തന്നെ കുഞ്ഞിന് പല രീതിയിലുള്ള അംഗവൈകല്യങ്ങൾ വരികയുമാണ് അതിനകത്ത് സംഭവിക്കുന്നത് അപ്പം പലപ്പോഴും അത് അബോർട്ട് ചെയ്ത് പോവുകയും ചെയ്യും വളരെ റെയറായിട്ടുള്ളൊരു കോംപ്ലിക്കേഷനാണിത് പക്ഷേ അമ്മയ്ക്ക് ഗർഭകാലത്ത് അമ്മയ്ക്ക് മരുന്ന് കൊടുത്ത് കഴി മരുന്ന് കൊടുക്കാനുള്ള സംവിധാനമുണ്ട് അമ്മയ്ക്ക് മരുന്ന് കൊടുക്കാം ഡിസീസിനെ കൺട്രോൾ ചെയ്യാം ചിക്കൻ പോക്സ് എന്ന് പറയുന്ന ആ രോഗം അത് ഒരിക്കൽ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ രണ്ടാമത് വരികയില്ല പക്ഷേ ഒരിക്കൽ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ രോഗമാണോ നമ്മുടെ ഞരമ്പുകൾക്കകത്ത് വളരെ ഡോർമെൻ്റായിട്ട് ഇരിക്കും പിന്നീട് നമ്മുടെ പ്രതിരോധ ശക്തി കുറയുന്ന ഒരു അവസരത്തിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പക്ഷേ ഒരു നാൽപ്പതോ അൻപതോ വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷം ഇത് ഞരമ്പ് പൊട്ടി അല്ലെങ്കിൽ ഹെർപ്പി സോസ്റ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് രണ്ടാമത് ഇത് വരാം ഒരു ചികിത്സ തേടിയാലും തേടിയില്ലെങ്കിലും ഈ അണുക്കൾ നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ ഒരിക്കൽ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ശരീരത്തിലെ ഞരമ്പുകളിൽ ഇത് വളരെ സൈലൻ്റ് ആയിട്ടിരിക്കും എപ്പോഴാണോ പ്രതിരോധ ശക്തി കുറയുന്നത് അപ്പോഴത് ആ ഞരമ്പിൽ മാത്രം ആക്റ്റീവായിട്ട് വരുന്നു മുലയൂട്ടുന്ന അമ്മയ്ക്ക് ഇത് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പ്രത്യേകിച്ച് കാര്യങ്ങളൊന്നുമില്ല അമ്മ മുലയൂട്ടരുത് കൊച്ചുമായിട്ടുള്ള ക്ലോസ് കോൺടാക്റ്റ് അവോയ്ഡ് ചെയ്യണമെന്ന് പറഞ്ഞ് ഒരു നിർദ്ദേശം കൊടുക്കുകയും അമ്മയ്ക്ക് എത്രയും പെട്ടെന്ന് മരുന്ന് ലഭ്യമാക്കുകയുമാണ് ചെയ്യേണ്ടത് അതെ പല ധാരണകളോ പല മിഥ്യാധാരണകളോ ഉണ്ടോ അത് അത് മിഥ്യാധാരണകൾ മുഴുവനും തീർച്ചയായിട്ടും അകറ്റണം അതുപോലെ തന്നെ പ്രോപ്പർ ആയിട്ടുള്ള ധാരണ വരണം അതാണ് നമ്മുടെ എയിം ഈ ഒരു വീഡിയോയിൽ കൂടെ നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അത് തന്നെയാണ് ഒരു വ്യക്തിക്ക് ചിക്കൻ പോക്സ് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ആ വീട്ടിൽ അവരെ ഐസൊലേറ്റ് ചെയ്ത് ഒരു മുറിയിലേക്ക് മാറ്റുക അവർക്ക് സാധാരണ രീതിയിലുള്ള ഫുഡ് കൊടുക്കുക എത്രയും പെട്ടെന്ന് തന്നെ മോഡേൺ മെഡിസിൻ്റെ ഒരു മരുന്നിന് വേണ്ടിയിട്ട് മോഡേൺ മെഡിസിൻ ഡോക്ടറിനെ ഒന്ന് സമീപിക്കുക അതുപോലെ അത് അതോടൊപ്പം തന്നെ അവരോട് എല്ലാ ദിവസവും കുളിക്കാൻ പറയുക ധാരാളം ഉപ്പ് അടങ്ങിയ ഒരു ഭക്ഷണം കൊടുക്കുക പൂർണ്ണമായിട്ടും റെസ്റ്റ് കൊടുക്കുക പലപ്പോഴും എന്തെങ്കിലും കോംപ്ലിക്കേഷൻ്റെ ലക്ഷണങ്ങൾ കണ്ടാൽ ഉടനെ തന്നെ ഒരു നല്ല ഹോസ്